আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম আমাদের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় চোদ্দ যেটি কিনা জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বা বৃদ্ধি কীরকমভাবে হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের ভিডিওটিতে জেনেছিলাম আজকে আমরা জানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের চাহিদার যে পরিবর্তন হয় কিংবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের উপর কীরকম প্রভাব পড়ে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রথমে আসি ধরো তোমার বাসায় চারজন সদস্য রয়েছে চারজন সদস্য এখন এই চারজন সদস্যের জন্য মনে করো তোমাদের চাল লাগে পাঁচ কেজি এখন যদি তোমাদের বাসায় দুজন মেহমান আসে সেও মেহমানদের জন্য কিন্তু তোমাদের এই পাঁচ কেজি চালে হবে না এই দুজন অতিরিক্ত মেহমানের জন্য আমার অতিরিক্ত চালের প্রয়োজন হবে তার মানে কি দাঁড়ালো এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের চাহিদা কিন্তু সমানুপাতেই পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা বৃদ্ধিগুলো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কিন্তু চাপ সৃষ্টি করে অর্থাৎ আমরা যত বেশি সম্পদ চাব আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কিন্তু তত বেশি চাপ মানে চাপ পড়বে এর উদাহরণ হতে পারে হচ্ছে গিয়ে যেমন খাদ্য যেটার উদাহরণ শুরুতেই দিলাম বস্ত্র বাসস্থান কিংবা ভূমি ঘাটতি ভূমি ঘাটতি কি তোমরা বুঝতে পারছো ধরো একটি এলাকায় দশজন মানুষ ছিল সেই জায়গায় যদি নতুন আরও দশজন মানুষ হয় সেই নতুন দশজন মানুষের সেই নতুন দশজন মানুষের বাসস্থানের জন্য আমাদেরকে কিন্তু নতুন করে জায়গা দিতে হবে এবং যদি সেই জায়গায় পর্যাপ্ত স্থান না থাকে আমাদেরকে কি করতে হবে গাছ কেটে ফেলতে হবে তার মানে কি দাঁড়ালো জায়গার সংকুলান না হওয়ার কারণে আমাদের ভূমি ঘাটতি হচ্ছে এবং এর ফলে আমরা কি করছি গাছ কেটে ফেলছি বা বহুতল ভবন নির্মাণ করছি অর্থাৎ এই যে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ভূমি ঘাটতি এগুলো সব কিছুই কিন্তু এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর কারণে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই দেখা যাচ্ছে আরেকটি যেটি হয় সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়া আমরা কিন্তু অনেকেই বস্তি এলাকাগুলো দেখেছি সেখানে কি হয় অনেক মানুষ একসাথে ঠাসা ঠাসি করে থাকে এবং সেখানে কি হয় মানে রোগবালাই খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায় এবং রোগ জীবাণুও কিন্তু খুব বেশি সংক্রমিত হয় সেখানে কেন হয় কারণ সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকে না বা সেখানে হাইজিন ভালো থাকে না এই প্রভৃতি কারণেই কিন্তু আমাদের মানুষগুলো সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তার মানে কি দাঁড়ালো জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষের চাহিদাও যেমন বৃদ্ধি পায় একইভাবে এই যে মানুষ সেই মানুষ আমরা কিন্তু সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি আরও দু তিনটি উদাহরণ যদি দেখি তাহলে তোমরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে এই যে ঘনত্ব বেশি হলে রোগ জীবাণু ছড় এটা তো আমরা আগেই বললাম শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ কমে যায় এটি দ্বারা আমরা কি বুঝি যত বেশি মানুষ হবে তত বেশি কিন্তু আমাদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এই দেখো এতগুলো মানুষ এর মাঝখানে আমাদের কেউ কেউ হয়তো বা অসুস্থ হয়ে গেল এখন যত বেশি মানুষ হবে তত বেশি রোগীর সংখ্যা বাড়বে তাই না এটা তো লজিক দিয়ে বোঝা যায় যে যত বেশি মানুষ তত বেশি রোগী এখন এই যে রোগের রোগী যে বেড়ে গেল এদের চিকিৎসার জন্য আমাদের কি কি হাসপাতাল নির্মাণ করতে হবে বা চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে বা এই যে এতগুলো মানুষ এই মানুষদের কি শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরকে এগুলো কিন্তু আমাদের সুযোগ কমে যাচ্ছে কারণ মানুষ বৃদ্ধি পেলেও সম্পদ কিন্তু আমাদের আগের মতোই রয়েছে এবং সম্পদ কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে না জায়গা যে আমাদের রয়েছে সেই জায়গা কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে না অর্থাৎ মানুষ বৃদ্ধি পেলেও এই জিনিসগুলো বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে আমাদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ কমে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত যেটা আসলো ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কমে যায় মাত্রই যেটা আমি বললাম যে মানুষ বেশি হয়ে গেলেও শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ কমে যাচ্ছে কারণ কারণ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ আগের মতোই থাকে যেটি কিনা পর্যায়ক্রমে কমতি শুরু করে এবং আমাদের অন্যান্য যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না আজকে আমরা তাহলে জানলাম যে জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কিভাবে সেটি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এই বিষয়টি সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কিসের চাহিদা বাড়বে আমাদের কোন বিষয়গুলোর চাহিদা বেড়ে যাবে তোমরা আমাকে উত্তর জানিয়ে দেবে মন্তব্য করে এবং আশা করি তোমরা বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা লাভ করেছো সবাই খুব ভালো থেকো